ിപ്പോയത് <laughs> <laughs> എനിക്ക് കൊല ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഒരു ലിസ്റ്റ് എഴുതി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് തുറക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ നഷ്ടപരിഹാരം വേണം നഷ്ടപരിഹാരം എന്തൊക്കെയാണ് നഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ഇയാളുടെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ലുക്ക് വേണ്ട ഇയാള് മാത്രം അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടോ അതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ലുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വേറെ റെഡ്ഡോ അതൊന്നല്ല ചേട്ടാ ഈ ഗൗണൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റി സെവൻ അവേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇരുപത് ദിവസം അവലോസ് ഉണ്ട ഒരു കുപ്പി പിന്നെ മഞ്ഞ വെള്ളം ഒരു പെട്ടി കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് പിന്നെ തേങ്ങ ഇരുപതെണ്ണം ഓക്കെ നൂറ് ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണ കാരണം ഒരു ചിതുമ്പന ഇരുന്നതാണ് ഒരു ഇതില് പോണിയില് അതിൽ നിന്ന് നൂറ് ഗ്രാമേ തുളുമ്പി പോയുള്ളൂ ഇത് പോയ പോക്കില് അത് നൂറ് ഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കള്ളം കാണിക്കില്ല ഒരു ലക്
ഭാസ്കരമുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ആള് സ്ഥിരം ചായ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തില് ചായ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതും കണ്ട് ഊന്ന് സൗണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഭാസ്കര പിള്ളയെ കാണാനില്ല അപ്പം ഒരു ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഉള്ളത് രണ്ടായിരം ഭാസ്കര പിള്ളയ്ക്ക് അതിന് അതിനുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ കാരണം അറിയാമല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് വില പേശി ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആക്കി തരാം ഭാസ്കര പിള്ളേരത് ഭാസ്കര പിള്ളയുടെ ആ അതെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരണം കറക്റ്റ് എന്തിനാ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുന്നത് അല്ല എന്റെ പറ്റുപക്കം പോയി ഇതിന്റെ കൂടെ അതാണ് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് തരണം പിന്നെ ഇതിനെക്കാളൊക്കെ ഉള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ സൊസൈറ്റി ബാലയണം വരുന്നുണ്ട് ആ പുള്ളി വരുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പശു അങ്ങനെ പശുവിനെ കറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് മൂന്നരയ്ക്ക് കറക്കുകയാണ് കറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ഇത് എടുത്തോണ്ട് വന്നത് വല്ലാത്ത ചെയ്തായി പോയി സാറേ സാറ് സാർ ഒരു സിനിമ സൂപ്പർ സ്റ്റാറല്ലേ ആണോ സാർ ഇങ്ങനെയാണ് ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്നത് എന്ത് പറ്റി സാർ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു മുന്നിലോട്ട് പോയി പക്ഷെ പിന്നെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ സാർ ചിന്തിച്ച സാറേ ഇല്ല ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് നോക്കി ഓടിച്ചു എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോഗി കൊടുങ്കാറ്റ് വരിച്ചാൽ പോലും ഇത്ര നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല സാർ സാറേ നമ്മുടെ ശശിയണ്ണൻ്റെ ചാ മറ്റേ ഹോട്ടൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബേക്കറി ബേക്കറി ഉണ്ട് ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് റേഷൻ കട ഒരു ശശിയണ നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ അരി തൂക്കാൻ നിന്ന ഹരിയില്ലേ ഹരി അവൻ്റെ മാസ്ക് ഗോതമ്പ് വാങ്ങാൻ വന്ന ലീലയുടെ മുഖത്ത് ലീലയുടെ മാസ്ക് ഹരിയുടെ മുഖത്ത് ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് ഉള്ള മാസ്ക് കൊണ്ട് ഹരി വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഓടക്കായി അടിയായി ഇപ്പൊ ഹരിക്ക് രണ്ട് പെണ്ടാറ്റി അതവന്റെ സമയം പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റൂ സാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ അമ്മയെ കാല സ്നേഹിച്ച എന്റെ താര താര എന്റെ മോളെ കാല സ്നേഹിച്ച എന്റെ താര ആരാ താര എന്റെ ഉമ്മ 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 അല്ല ഉമ്മ പശു ഇതാണോ ഇതാണോ എന്റെ താരേ എന്റെ താര നിക്കണോ സാറേ സാർ അറിയാമോ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഒരു തുള്ളി ആഹാരം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ താര എനിക്ക് ഭക്ഷണം തോന്നും അറിയോ ഡെയിലി സൊസൈറ്റിയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ പാൽ എന്റെ താര കൊണ്ടുവന്നു എഴുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ അറുപത് അറുപത് ലിറ്ററോ അമ്പത് പിടിക്കാലോ സാർ അമ്പത് ഓഫിക്സ് നാപ്പത് അതിൽ താഴെയില്ല അതിൽ താഴെ സാർ പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെ ആദ്യത്തെ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാക്കി മുപ്പത്തഞ്ച് വെള്ളം സൊസൈറ്റി പേ പറയാലോ സാറേ എന്റെ കഞ്ഞി മുട്ടിക്കല്ലോ സാറേ സാർ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയണ്ട സാറേ ഈ താര എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് കിലോ പിണ്ണാക്കാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നെ സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് പിണ്ണാക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നര കിലോ പിണ്ണാക്കാക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണ് കഴുത്തിൽ ഇത് ഇട്ടിട്ട് വേണ്ട അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമാണ് ഇതിനൊരു കുടുംബം ആവട്ടെ ഒരു ഭർത്താവൊക്കെ ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ എൻ്റെ താരയെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അറിയാമോ മണിയനെ കാണിച്ച് താരക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല രവിയെ കാണിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്താ ആരെന്നറിയാമോ കേരളത്തിലെ നാടൻ കാളകളാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് നേരെ ഞാൻ ഒരു ഫാമിൽ പോയി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഡേവിഡ് ഡ്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാളയെ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അത് പിന്നെ സംസാരമായി അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായി ഒരു കുഞ്ഞായി ഇപ്പൊ സായിപ്പിനെ പോലത്തെ ഒരു പശു കിടാവ് വീട്ടിൽ കിടന്ന് കരയാണ് സാറേ അമ്മയെ തേടി അച്ഛനെ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ പോകാനുള്ള പൈസ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല സാറ് ഒന്നെങ്കിൽ ബൈക്ക് വെച്ച് എന്റെ പൈസ തരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പശുവിനെ തിരിച്ച് മണി ഊരി തന്നിട്ടാണോ പോയത് മണി ഊരി തന്നിട്ടാണ് പോയത് കാരണം ഇത് കടം വാങ്ങിച്ച് കെട്ടിയതാണ് അതെങ്കിലും കാണിച്ച് നന്ദി നന്ദി ഇത് വായിച്ചിട്ട് പോയത് എന്തോ സ്പീഡ് സാറായി പോകുന്നത് എന്റെ പശു താര അല്ലേ അത് നമ്മളെ നട ആസിഫലി അല്ലേ ആസിഫലി 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 ബൈക്കില് പുള്ളി മറ്റേ എവിടെ ഷൂട്ടിന് പോയപ്പോ പശുവും നാട്ടുകാരും എല്ലാരും കത്തി അണ്ണന്റെ പെണ്ണാട്ടിന്റെ അടിപ്പാവടയിലൊക്കെ കത്തി പോയി അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം സംസാരിച്ചേ ഹലോ 
ഒരുപാട് പരാതിയുണ്ട് ഫോൺ എടുക്കൂല എന്റെ ഒറ്റ ഇതിന് തന്നെ എടുത്തല്ല ഫോൺ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം സത്യം എനിക്ക് സത്യം എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നട ഇല്ല എന്നാലും കെട്ടിയോളാണ് എന്റെ മാലാകയിലെ തിരി എന്റെ ഓ എനിക്കും ഉണ്ടൊരു പെണ്ടാട്ടി മാലാകയാണ് ആ പ്രേതമാണെന്ന് ഇന്ന് വരെ പിന്നെ ഒരു സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് ആക്രാന്തം കൂടി പോയി പിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു ഉമ്മായിരുന്നു ഞാൻ പറട്ടാ വേണ്ട വേണ്ട കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിയട്ടെ നമുക്ക് എന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്ക അയ്യോ എനിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഐ സി ആണെന്നേ ഉള്ളു വേറെ അസുഖമൊന്നുമില്ല പറ്റൂല്ലേ നമുക്ക് കാണുമ്പോ എന്തായാലും കെട്ടിപ്പിടിക്ക നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അക്ഷര സ്ഫുടതയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ജഗദീഷേട്ടൻ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ജഗദീഷേട്ടൻ ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം തരാം ഒരു വാക്യം ആദ്യ പുള്ളിയല്ലോ വാക്കോ എന്തെങ്കിലും പറയും അത് അതേപോലെ പറയണം അല്ല എനിക്ക് എത്ര സ്ഫുടത ഇല്ല നീ പറയും സ്ഫുടത കുറച്ച് കൂടുതൽ അവനാണ് സാർ അത് പറയാ പൈസ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പൈസ ഞാൻ പറയാം പൈസ ഇട്ടോ അത് പൈസ ഇട്ടു ഉറപ്പായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പത്ത് പ്രാവശ്യം പറയണം സ്പീഡിൽ പറയണം സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞാൽ ആസിഫലി കാശ് സൈക്കിൾ റാലി പോലെ ഒരു ലോ റാലി അല്ല കൊല ഇത് വേണ്ട കേട്ടോ സംഭവം വേണ്ട സൈക്കിൾ റാലി പോലെ ഒരു ലോ റാലി പുള്ളി ബൈക്കിലല്ലോ അപ്പൊ ബൈക്ക് പോലെ ഇത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സൈക്കിൾ 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 റാലി പോലെ ഒരു ലോറി റാലി സ്പീഡ് പറയണം പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വരരുത് ഒറ്റ അടിക്ക് പോണം ഇത് വേണമല്ലോ സാറേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം സാറിനോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ പറയും പോലെ സാറ് പറയോ അരുത് കുതിരെ അരുത് മതിലേലെ മുതിര തിന്നരുത് കുതിരെ ആ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ കുതിരയോട് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യവും പറയാറില്ല ഒരു കാര്യവും പറയാറില്ല അത് തെറ്റാണ് വന്യമൃഗങ്ങളോടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളോടും അരുതെന്നൊന്നും പറയരുത് അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അപ്പൊ അടുത്ത് ആസിഫ് പറയും അടുത്ത് സിമ്പിൾ ഗുഡ് ബ്ലഡ് ബാഡ് ബ്ലഡ് ആ അത് സ്പീഡിൽ പറ ഗുഡ് ബ്ലഡ് ബാഡ് ബ്ലഡ് ഗുഡ് ഗുഡ് ബ്ലഡ് ബാഡ് ബ്ലഡ് നല്ല രക്തം ചീത്ത രക്തം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല രക്തം ചീത്ത രക്തം ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം ഇത് തന്നെ പറയണം ഗുഡ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഗുഡ് ഗുഡ് ബ്ലഡ് ബാഡ് ബ്ലഡ് ഗുഡ് ബ്ലഡ് ബാഡ് ബ്ലഡ് ഗുഡ് ബ്ലഡ് ബാഡ് ബ്ലഡ് ഗുഡ് ബ്ലഡ് ബാഡ് ബ്ലഡ് അണ്ണൻ്റെ പൈസ കിട്ടും തോന്നുന്നു അത് തന്നൂടെ സാറേ പത്ത് പ്രാവശ്യം പറയണം ഇടയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഞാൻ പുള്ളിയോട് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ആ പറയേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പറയേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യം സാറൊന്ന് പറഞ്ഞേ പറയേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ കേക്കട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ചിരിച്ചല്ലോ പറയേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യം നടക്കൂല സാറേ അപ്പൊ പോട്ടെ പൈസ നിങ്ങളോട് കൊടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നേ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളല്ലേ അപ്പൊ വേറൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ഈ സിനിമയിലൊക്കെ സാഹസികമായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂപ്പ് അല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി പറയും ഡ്യൂപ്പ് ആണ് ആസിഫ് ഇതേപോലുള്ള ബൈക്ക് ചേസിങ് ബൈക്ക് റൈഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആസിഫ് തന്നെയാണ് ഡ്യൂപ്പ് അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഏ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു പടത്തിൽ ആസിഫ് ആണ് ഹീറോ അതിനകത്ത് ഫുൾ ബൈക്ക് ജമ്പ് ആയിരിക്കും ഇവൻ തന്നെ ചെയ്യണം അത് മാത്രല്ല ഈ ആംബുലൻസിന്റെ പുറകെ പോവുക മറ്റേ എം എൽ എയുടെ വണ്ടികളുടെ പുറകെ പോവുക ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് പറയണേ പറയാം പശുവിനെ കണ്ടു മാറ്റി കെട്ടാനാണ് പശു പോയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് താങ്ക് യു